酒店前台的内心活动。网上订完了，搬入住。你二位订的是大床房一晚，无窗的房间。这没窗多憋屈，你给我换个带窗的呗。又来一对占便宜的。你预定的时候就能看到这是一个无窗的房间，而且比有窗的便宜八十块钱。谁能注意那个呀？那不是钱的事儿，就是钱的事儿。那这样您再付八十，给您换到有窗的房间。这么墨迹呢，就换一下呗，顺手的事儿。这人咋这么不讲理呢？不给换。不好意思，先生，不用不好意思了，不用换了，我就给俩差评，咱俩干不下去。怎么回事？董事长好，董事长好，爸。房费三保上付过了，您需要再支付一个五百块的押金。我没带现金，那有吗？我真也没现金。这小伙领对象出来兜里没钱，不用现金可以手机支付，退房的时候原路返回。你这押金要太多了，不合理吧？嗯，这是酒店的规定。便宜点啊！第一次见到押金还有讲价的，要多少钱呢？你猜他能拿出多少呢？我猜不能就能拿出一百吧。一百吧。我去，猜对了。<笑>看酒店前台这天都得气死，忙活一天饭都没吃，真得备点吃的。京东每月十八号有超级十八活动，花十八元小账号大羊毛，打开京东搜超级十八羊毛，十八元买超多价划算，还有十八元抢千元大牌等超多玩法。三零七退房，物理消费两听可乐四十八元，从房费里扣了。多钱一听可乐啊？二十四先生，啥可乐啊？你冲我喊啥呀？酒店可乐就是贵，要不你就喝了出去买完再放回去。女士，冰箱上都贴了就是加盟表，谁能注意那个呀？那不是钱的事儿。你先不退房了，我去给你买两听可乐补上啊。去你的吧。外卖员的内心活动，呃，宝龙的旗号，呃、你家是孙记麻辣烫点酸辣粉点肉夹馍吗？是，等一会儿啊，马上出餐了。这菜就在地上抓呀？你你家没有糖食吗？我看这图片上有啊。到底图啊？哎呀妈，现在这孩子学聪明了，没糖吃不点。你别跟我说话了，这他妈都撒外面了，这这。我的老天哪！姐，我看你家这销量挺高的，怎么做到月销九九九九加的？呃、嗯，外卖名人带那个甜点点，增加搜索量，买的人多。别叭叭，赶紧打包。哎呀，你那头套好好戴的，你这这头都掉你了。我的老天哪，你真恶心呐、啊！哎，有点恶心啊，一定得点带糖食的。你大姨这太埋汰。老头儿，宝龙起号整干净点啊！熟人啊？不是，他备注了美食博主测评用。现在这孩子成孙了，天天这个测评测评，遇到那打假了，给我一曝光，销量不下来了吗？你喊我干啥呀？刚上完厕所。他这事儿菜给他洗洗，加点料。这老头上完厕所也没洗手啊？宝龙起号测评那个，我给他加个饮料啊。你家这不怕被爆出来呀、啊？爆啥呀？这孩子一看量大，还送饮料，都乐懵了，酷酷好评。尾号一三一四，当然天辛苦小哥了啊！嗯、没事我在抖音商城免查频道买了小风扇，风力大还方便，还不到九块九，特省钱。我还买了很多夏天必备好物呢。怎么买呀、啊？点商城进入免查频道后，直接点评论区就能超级压入手，官方限量补贴。你直接点大份啊，还点饮料了？没有，都他免费给加的。为啥呀？我备注了测评博主，太厉害了，真有招。咱这不也是好到上家羊毛了吗？要不他给他量少还埋汰，万一他上完厕所没洗手，做麻辣烫呢？那不能吧？咱店家不是有糖食吗？我觉得也是，月销。九九九九加呢，好评四点九分，我也得给个好评。数他家最埋汰。<笑>职场老板无法意外住院时，你们慢点啊！这楼梯刚打扫完滑。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这脚磨了。王总，你没事吧？啊啊啊啊啊、你往慢点。啊啊啊我王总，虽然您腿骨折了，但是精神状态挺好的，容光焕发。发啥呀？小脸辣黄的，查查吧，备不住还有别的病呢。王总，您别担心，这种情况几天就恢复好了。好、哦、啥呀？上天动物一百天，这一百天你就烂在床上吧。嗯、哎，王总有病了，你别当面笑啊。嗯，我我笑了吗？我挺我挺难过的呀。嗯嗯。嗯，王总，这事我应该小心一点。我来儿，这里面肯定放红包了，挺懂事儿啊。你看你们破费了。呃，篮儿留下，里面东西拿走。啥意思？看来真有红包，他们不好意思拿回去。怎么不动呢？等着我这个病号弄啊！里面东西拿回去，完我收了。啥呀？那等。你看你们的在哪儿呢？红包呢？快点啊！王总都说了，篮儿留着，里面东西拿走。啊，好好好好。王总，这里面水果我们都拿走了，好吗？好，我不乐意吃水果，我就要篮儿。这屋一股啥味儿啊？爸，好像从你嘎鸡窝传出来的。妈呀，这两天天热，忘花毛了。没事儿，别紧张。王总，你这屋有一股……妈，你这脚是不是打石膏没打好？
烂了。不应该是我吧？你未来之前这屋没味儿啊。到整好越花越有味儿，用这个水之后搓毛膏，大块同款收敛成分特温和，涂上等毛打卷一擦就干净，再涂上净化乳，以后长出来毛又细又软。王总，你闻一下，你是不是你脚这味儿？嗯、呃呃，还真是，是不是？<笑>大夫，你来一趟吧，我腿好像烂了。职场里的爱情保安。最近哈尔滨旅游又火了，咱们公司也准备踏足旅游业。你们俩去考察一下线路，最好适合情侣出行。好的，王总，你这地方挺漂亮哈、啊，嗯，还挺适合情侣的。前面那俩不就情侣吗？那不三个人吗？你情侣带个炮，电灯泡。王总，你累不累啊？我不累，宝贝。你俩真恶心啊！我还在这儿呢。嗯，我去下洗手间，乔去不去？我不去，我给你拿包吧。怎么的，宝宝吃醋了？哎，你起来、嗯，我不是你宝宝啊、哦，他才是。哎呦我去，有事儿？怎么了？怎么了？你跟我走。怎么了？怎么了？你没看着啊？那男的对象上厕所了，他和他对象闺蜜，他俩缩了上一个冰激凌了。这事让咱俩坐上了。再走一圈。哎呀，你离远点儿，我一会儿他回来了。我不的，我不的，我不的，我不的，我不的。哎哎哎，这边挺好看的，来，给咱俩上那边拍照去呗。宝贝，你快来，你看这边是啥？这是，这俩人有病啊！一趟一趟的。宝宝贝回来了，嗯，我看这景不错，咱仨拍个照吧。哎，那啥，我给你们拍呗。来看这啊，你俩是原配是不是？拉拉手来啊，这个是朋友啊，咋不高兴呢？瘪瘪嘴呢？三二一，茄子。妈呀，这八卦让我赶上了，我也太热爱我的工作了。那咋咋告诉他呀？这样，你把照片发我，我发抖音。五月十八号下午三点，在音乐公园，妹妹，你对象和你闺蜜搞在一块呢，希望你能看见。我去顶顶顶！这男的也太下作了吧！一定要刷到啊！嗯，太累了。交通事故造成刹车吧。五月十八号下午三点，在音乐公园，姐妹，你对象和你闺蜜搞在一块了。哎，老板，那行，我马上给您发过去。有有工作，宝宝。我，这老板都该死，这是打什么电话啊？他工作呢。嗯，你跟他搭搭话。姐们，你们出来玩也干活哈、啊？嗯，我是做旅游的。嗯，我们也是线路开发。老板现在让我弄这个概要内容，可麻烦了。哎，咱用电脑一样，都是全新华为 MateBook S Pro。你把拍的照片和实时的感悟记录和提取，生成 AI 概要，就能看到概要内容了。还能用 AI 空间，超过一百个 AI 大模型智能体，辅助你高效工作和创作。剩下的时间，我们就可以去追逐生活中热爱的事情啦。哇，那我这张照片能坐进去吗？我看看。不客气，看来我们不是一路人了，就到这儿吧，后会无期。不是，宝贝，咋的了？俺俩啥事没有？你你看着啥了？姐们儿，你就这么走了？不教训他俩一下呀？你看外面世界那么美好，我热爱的事情那么多，只要在路上就有风景，心中自有山海，风雨自有相遇，意难平终将和解，万事终将如意。嗯，宝贝儿，我去个厕所啊。啊，去吧。啊，我和你们闺蜜搁等你啊。什么时候和他分手啊？还叫他宝贝？吃醋了，小可爱，奶声奶气的。嗯，你不是让你别来吗？但他发现咱俩在一起怎么办呢？我想告诉全世界，你是我的女人。假如老板得患癌，哎，今天咱们聊这个事儿啊，就是这个怎么说呢？这个归根结底啊，我不是光说你们啊，你这老板说话真磨叽，他到底想说啥呀？我就把过去做个简单总结，对不对？我如果说，啊，我就打个比方啊，假如，是吧？是的啥呀？真想把他嘴点封上，说下边点开会。王总，您的体检报告到了，不太好。你大夫让我告知您，您得了患癌。你这体检报告上说，您这辈子还能再说最后的一百一十七个字儿，说完就嘎。什么玩意儿、啊？患癌？净扯淡！王总，您先别说了，现在您还剩下一百零七个字儿。上一边扯淡去，我开会呢啊！还剩九十七，大夫怕您不信，给您发了条视频，也是一位您的病友，也不信。这位患者，我知道你一时难以接受，但你这属于患癌晚期，就剩一个字儿了啊！这个走的真远呢，还剩下多少个字？王总，你在没说这句话之前剩九十七个，你现在剩九十个。我再简短说两句。王总，你咋那么愿意开会？都啥时候了，别说了，快会。八十一个。大家中午抓点紧啊，王总亲自抓迟到。迟到了啊。买新手表了，好看，这时候乐乐行。燕眉传媒是吗？有个宣传片的活，你们能接吗？啊，接不了了。
。哎呀，王总别写了，别费劲儿了，我不看，接不了，接不了，多少钱接不了，老板要不行了。顾玲给王总订的麻糖到哪儿了？来了。干啥呀？王总，你别说话，留给您的字儿不多了。王总，你那个，你赶紧上那个公司领间洗一下呀，洗啥呀？开完花洒的水，呼了呼了，跟渡劫似的。我回家洗，我家新换的海尔红型 TLCS， 用的双循环恒温科技。开罐花洒没有冷汤水，洗澡全程恒温。TSI 增压技术，水量大的像瀑布，还能远程通温呢。王总，别说了，剩最后两个字儿了。王总，你这时候你还打广告呢？你真是耗子给猫当伴娘，你挣钱不要命的。我王总，麻辣烫就给您订了一碗，按照您的要求加麻加辣，您快吃吧。这这啥意思啊？啊，俩字儿，嘎了。